Hallelujah. Are we all blessed? Sabi ko, hindi na ako magtuturo, but uh, maiksing uh, exhortation lang. Okay, so sa lahat ho ng ating mga kapatid na nandito sa loob po ng church and even to our online members, lahat po ng mga nanonood online, happy anniversary sa atin pong lahat at uh, nakarinig po natin ang mga magagandang uh, testimonies kung paano po tayo ginabayan at pinagpala ng Panginoon sa loob ng labing anim na taon. Amen! 16 years na po ang 611. Napakarami po natin mga naging pagsubok pero habang tayo po ay sinusubok, tumatatag at lalo po tayong tumitibay upang gawin ang kalooban ng Panginoon. Today, ay nais ko pong buksan natin sandali ang atin pong mga balalakasulatan in the book of Isaiah 61. And let's start reading from verse 1 up to verse 7. Isaiah 61, beginning verse 1 hanggang po sa verse 7. Sa New King James Version ay ganito po ang kanyang nasasabi o nababanggit. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to opening and the opening of the prison to those who are bound. In verse 2, sabi po niya dito, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God to comfort all who mourn. To console those who mourn in Zion, to give them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they may be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. And they shall rebuild the old ruins, they shall raise up the former desolations, and they shall repair the ruined cities, the desolations of many generations. Strangers shall stand and feed your flocks, and the sons of the foreigners shall be your plowmen and your vine dresser. But you shall be named the priest of the Lord. They shall call you the servants of God, of our God. You shall eat the riches of the Gentiles, and in their glory you shall boast. Instead of your shame, you shall have double honor. And instead of confusion, they shall rejoice in the portion. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanya pong buhay na salita. Sa atin pong anniversary celebration ay nais ko po lamang iwanan sa puso't isip ng bawat sa atin. Ang sinasabi po ng Banal na Kasulatan that all of us, we are called to be trees of righteousness. We are called the trees of life. Can I hear amen? Pwede mo na sabihin sa katabi natin, you are a tree of, tree of life. At ang sabi po ng Bible, we are the planting of the Lord that He may be glorified. Sa balang na kasulatan ay meron pong parable na nabanggit. May farmer na nagtanim ng good seed. Pero nung gabi, meron pong nagtanim ng masamang seed. Have you ever encountered that parable in the Bible? Sa isang taniman ay meron pong dalawang tanim. Ang mabuting seed ay naitanim ng Panginoon. Pero meron pong mga masasamang tanim na ang nagtanim ay masama. But remember, ang sabi po, ang proclamation po ng Bible sa atin in Isaiah 61, especially of verse 3, You are the planting of the Lord. Hindi po iba ang nagtanim. ang nagtanim sa atin ay ang Panginoon mismo. Are we happy for that? At alam niyo, sabi pa ng Bible, ang tinanim ng Panginoon, tinanim niya tayo because we are the trees of life. Now brothers and sisters, in our anniversary celebration, ngayon pong uh, 16th anniversary po na ito, maunawan po nawa ng bawat sa atin maging sa inyong lahat na nanonood online, 
ang pagkakatawag at pagkakahirang ng Panginoon sa atin kailanman ay hindi po niya pagsisisihan at hindi po mawawala sa atin. We are so blessed of hearing these testimonies na narinig po natin kanina. Patunay lamang that God is really good. Na ang Panginoon ay meron pong ginagawa sa kanyang pong kingdom at sa kanyang pong paggawa sa kanyang kingdom ang napakalaking blessing at biyaya na tinanggap po natin kasama po tayo sa kanyang kingdom. And you know, bilang 611 member, nais ko pong ipaalala sa atin yung vision ng Panginoon sa atin. Meron po akong Korea nung kausap ng isang araw. Tinanong niya sa akin, ano ibig sabihin 611? At matagal po kami nag-usap, pinaliwanag ko po sa kanya. At naunawaan po niya, sabi niya, first time na marinig niya na may ganitong pangalan ng church. Sabi ko sa kanya, you know, this is not just the name of our church, but this is the vision of our church. And I believe this is the perfect will of God sa kanya pong mga nalikha, sa kanyang mga tinawag, tayo na tao na ginawa niya sa kanyang sariling wangis, He prepared us for a very good purpose And that purpose, gawin niya po tayong sisidlan. Gawin po niya tayong lalagyan ng kanyang espiritu. Can I hear on that? Kaya po ginawa ng Panginoon ang tao sa sarili po niyang wangis, sapagat nais Panginoon na ganapin ang kanyang kalooban, yung kanyang pong perfect will sa kanyang nilikha na langit at lupa, gagawin niya, yun pong gusto niyang gawin sa pamamagitan po ng tao na kanyang ginawa. Ang problema lamang mga kapatid, hindi po lahat ng tao na unawaan ang kanila pong purpose kung bakit sila nilikha ng Panginoon. But today, to review our vision, brothers and sisters, sinasabi po ng balalang kasulatan in Isaiah 61, the Spirit of God is upon As. Kung ang tao, tayo na mga tinawag at pinili ng Panginoon, we only avail o gawin po nating available ang atin pong sarili for the Spirit of God to come into our life, marami pong gagawin ang Panginoon. Marami pong nais gawin ang Panginoon sa mga panahon po natin. But the only problem kung bakit hindi po nagagawa ng Panginoon, marami pong mga tao, ayaw po nilang ipagamit ang kanilang sarili sa Panginoon, sa Espiritu ng Diyos. Nakakatuwa na sa atin pong panahon, Panahon ng pandemya, bawal lumabas. Pero nandun pa rin po yung pangarap ng bawat sa atin, hindi hadlang ang kahit na anong mga pagsubok ni ang virus po na ito upang hindi po tayo magpagamit sa Diyos. Can I hear right now? Hindi hadlang ang problema para hindi po tayo lumapit sa Panginoon mapuno ng kanyang espiritu para po tayo ay gamitin ng Panginoon. Pero na, nakakalungkot lang, may mga tao, wala namang pagpagsubok sa buhay, na ganun kabigat, but they don't want to make themselves available to be filled with the Spirit of God. So ano pong nangyayari? Hindi po nagaganap yung pong nais ng Panginoon na magkaroon ng mas maraming planting of the Lord. And so today, to remind every 611 member, not only because this is the vision of our church, but because this is the very perfect will of God, let's make ourselves available to be filled with the Holy Spirit of God. Sapagat alam po natin, when we are filled with the Spirit of God, we can do everything. Can I hear amen? It is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Zechariah chapter 4, verse 6. Kahit ano pang galing ng tao, kahit pa sabihin natin, 
Sapat ang ating natutunan sa mundong ito. Without the Spirit of God, ay wala po tayong magagawa. It is only by His Spirit na tayo po ay merong magagawa sa buhay po na ito. And you know, as believers today, naririnig po natin ang maraming kabi-kabilang mga problema pagsubok sa buhay. But in order for us to excel, especially at this point of time, na napakarami pong problema sa mundong ito, the Spirit of God must be upon us. At hindi po tayo kailanman dapat magsawa sa paglapit sa Panginoon na humingi ng Kanya pong presensya. Alala ko pa yung kwento ng ni CJ. Hindi po pwede na hindi po umatend si CJ sa church. I know this story. Nung nandito po siya, ang dami pong mga requirements sa bahay. Kailangan matapos ang mga labada hanggang sampay, kulang na lang plancha bago ka maka Pero alam nyo kay CJ, hindi po pwedeng hindi siya attend sa church. Because CJ knows every time he comes to church and receive the message, the words of God, napupuno po siya ng Espiritu ng Panginoon. Natapos po siya ng pag-aaral, nasa Manila po siya. Galing pa siya ng North Sagaray, Bulacan, at alam ko po ang daan papuntang North Sagaray. Lumaki na lahat, pero yung kalsada hindi pa lumaki. At ang traffic, sobra-sobra. From North Sagaray, bago ka lumabas ng Bukawi, it takes you two to three hours nung panahon namin. Maluwag pa. Wala pang masyadong mga private na sasakyan. At alam mo nyo, si CJ Pagod, maghapon from North Sagaray, project po nila, hanggang sa siya ay makapunta sa Tagig. So from north to south, it takes him how many hours to travel para lamang po mag-practice for the Sunday service. Pagkatapos pong mag-practice ng Sunday service, i-idip ng konti. At pagkatapos bebyahe, another traffic from Tagig hanggang po ng Pasay. Nalulungkot po ako, minsan natetemp na ako magsabing, bakit kasi hindi nilang maghanap ng church si CJ sa North Sagaray? Pero hindi ko po ikinatutuwa na marinig ang ganong pagod, ang ganun pong hirap na kanya pong naranasan. But you know, isang bagay ho, ang naunawaan ko. When someone make himself available for the Spirit of God, When we receive the anointing of God, when we receive the Spirit of God, there we receive the anointing from the Lord. Alam nyo po kung ano ang ibig sabihin ng anointing? The power to accomplish great things for God. Paano magpapanganta ang isang puyat? Paano maglilid ang isang uh, over fatigue. Hindi na po pwede. But because of God's anointing, because of the Holy Spirit na tinatanggap po ng tao, ito po yung nagka-qualify sa atin, nag empower sa atin kung bakit nagagawa natin ang mga bagay na para sa Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Now listen to this. A lot of people, they want to do things for God. Marami pong mga tao nagsasabi, Oh, kaya't ko hinan pa yung magpakansyon. Kaya't ko hinan malilit kan worship, pero yung boses ko matu, e puro left. Gusto ko sanang sumayaw para sa Panginoon, pero diskompesado ako. Gusto kong gumawa ng ganito, pero hindi ko kayang gawin. Alam nyo kapatid, bakit kaya ng iba Samantalang hindi naman po sila qualified. That's the presence of God's anointing. Can I hear amen? Si CJ, hindi mo maganda boses nito. Nung isinasali po nila sa choir, si CJ, medyo nagdududa ako kung ang calling ba niya ay pagkanta o hindi. Even Miriam. Pero alam niyo, 
anointing makes the difference. Yung mga panahon, yung mga pagkakataon na hindi mo kayang gawin ng isang bagay, pero dahil puspos ka ng Espiritu Santo ng Panginoon, the anointing will come into our lives and that God will equip us, qualify us to do the work of the ministry. Can I hear amen? Maraming mga tao magagaling kumanta. Ages ang taas ng boses. Pero pag kumanta, ang papalakpak lang lasing. Ang nag enjoy lang mga tagamundo. Pero alam mo yung sintunado ka, pero dahil you make yourself available for the Spirit of God, the anointing of God will come. And so when you sing, listen to this, the Spirit of God will come down. Can I hear amen? And God will accomplish great things in the lives of many people na nakikinig sa atin. Marami pong mga tao magagaling magturo. Alam nila ang lahat ng mga doktrina marahil. But you know, a person preaching the Word without the anointing of God, pwede kang magturo ng theology. But the anointing is not there. Sinasabi ko po sa inyo, kapatid, hindi man po tayo qualified sa tingin ng iba. But when we make ourselves available for the Spirit of God, kapag tayo po inapuspos na ng Espiritu Santo, mali-mali man ang grabar mo. Minsan hindi mo alam kung, anong, kung saan mo gagamitin yung he and she. Pero kapag nagturo ka na, the Spirit of God will come down. Can I hear amen? And it will perform signs, wonders, and miracles. It is not because of who we are, but it is because of the Spirit of God that liveth in us and that anointing na tinanggap po natin, that makes the difference. Can I hear amen? And so that is the very message ng Panginoon. The reason why Jesus came on earth. Nais po niyang i-qualify ang tao because of our sins, we are not qualified to receive the Spirit of God. Can I hear a man? Pero dahil ang Panginoon ginawa niya yung sacrifice, now we are all qualified to receive the Holy Spirit. Kasi, sabi mo nga sa katabi mo, napatawad na tayo. Pero makinig ako kayo. Ang 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 nasakit lang yung nilinis ka ng Panginoon mula ulo hanggang talampakan in and out pero ayaw mo pang dalhin ang katawan mo sa Panginoon para sabihin sa Kanya Lord, fill me with your spirit Bakit? Sapagat minsan ang dami po nating mga kinagugulo ni Hanan ang dami nating mga ginagawa that the Spirit of God can no longer fill us and that the Spirit of God can no longer use us. In this celebration sa atin pong 16th anniversary, natutuwa po ako sa sinasabi ni Mama Esther kanina, magbantay po tayo sapagat marami pang gagawin ng Panginoon sa atin. Do you believe this? More miracles to come. More favors to come. More things to miracle things, wonderful things na gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. And so today, brothers and sisters, this is the vision ng Panginoon sa atin. Kailan natin masabi sa Panginoon, the Spirit of the Lord is on me. Can I hear amen? Kailan natin masasabi sa mga tao, the Spirit of God is upon me. Minsan, duda pa po tayo sabihin niya, hindi po ba? Lord, nasa angin nga ba yung spirit mo? Lord, nasa akin nga ba ang spirit mo, Panginoon? Eh bakit kasi wala? 
You know, a 611 member, do your best. Nang spirit po ng Panginoon ay manangan sa atin, hindi lamang sa araw na ito, but every day in our life, masasabi po natin sa just Lord, your spirit is upon me. Can I hear a man? Can I hear a man? And that the anointing of God is in us. Kapag nandun na po yung anointing, makinig po tayong mabuti. Kahit hindi mo alam yung bagay na gagawin mo, magagawa mo. Why? Because of the anointing of God. Amen. Alam niyo po yung anointing? Ito po yung special gift ng Panginoon na pwede po niyang ibigay sa tao. Sino po ba si Moses to divide the Red Sea? Sino po ba sana si Joshua to divide the Jordan River? Brothers and sisters, it is because of the anointing of God. Amen. Are we all excited for that anointing? Ilan ho excited? Mangarap ka ng imposible sa buhay mo. And by the Spirit of God, because of God's anointing, you can do it. We can accomplish great things. Now, because of the vision, because of the Holy Spirit and the anointing of God na ibinigay po niya sa atin, kung titingnan po natin ang mga sumusunod na mga talata dito po sa Isaiah 61, now we can preach the good news. Because of the Spirit and the anointing of God, you can preach the good news. Amen. Sabi nga po natin, good news. Di ba? Ang lalabas sa bibig po natin ay puro mga magagandang balita. Ano kaya itsura ng pamilya mo kung tuwing uuwi ka, puro masamang balita dala mo? Excited kayang makita? Excited kaya silang makita ka? Palagay ko hindi, di ba? Makikita ka pa lang ng tao sa saruduan na pintuan. Pero kung ikaw yung taong merong laging dalang magandang balita, wow! Everyone will welcome you. Can I hear a man? Can I hear a man? May nagtatayo ng negosyo. You, you can speak blessing. May mag apply ng trabaho. You can speak blessing. That's the anointing of God. Hindi yung meron pong mag apply ng trabaho. Ang sasabihin natin, kayam ka di. Palagay ko, you're not qualified. Hindi mo course yun eh. Hindi mo pinag-aralan yan. You don't have any experience to that. But because we can preach good news, our words are anointed. Life and death is in the power of our tongue. So we can preach. Not only to preach the good news, but we can also heal broken-hearted. Can I hear a man? Yung mga taong sugatan kapag nagsalita po tayo, gumagaling po sila. Yung mga taong discouraged pag nagsalita po tayo, na-encourage po sila. And this is the anointing that we have. We can proclaim liberty to the captives. Hindi yung pong nakakita tayo ng mga taong lulong ay sasabihin, ah, wala na pag-asa yan, ikamamatay niya na yan. Oh, inabayag na kastana dahita, nagbalbaliw pa yung ata. Ang dami ng chances na naibigay dyan. And you know, that's human attitude. But because of the Spirit of God that is in us, we can see a different one. O, ma- meron po tayong nakikitang kakaiba sa buhay po ng tao. Are you still with me? Not only to that, but we can open prison doors for the captives. Matutulungan po natin yung mga tao na matagal nang nakatinikala sa mga problema, sakit karamdaman upang sila po ay gumaling. And that is the ministry na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Bakit mo magagawa? One, because of the Spirit of God that is in us. 
do because of the anointing na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen. In verse 2, makikita po natin, sinasabi po ng Bible, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God. We can warn people. Alam niyo po sa mga panahon na ito, wala na pong, ang mga tao ngayon, wala nang pakialam. Mahirap nang magsalita. Kasi pag magsalita ka, ikaw pa masama. But you know, as anointed people of God, we can warn people, katulad po ni, katulad po ni, ni Noah, repent, for the judgment will come. Walang nakinig sa kanya. Pero, dumating ang baha, dumating ang, dumating ang ulan, dumating ang baha, nangamatay lahat ang tao. But you know, Noah, because of the Spirit of God, he was able to warn people. Can I hear amen? Meron po akong trabahador sa doon po sa construction ng, ng bahay. Madalas po siyang absent. Daging, lagi po siyang lasing. Minsan eh, naiinis po ako dahil ina-expect kong nandun siya kinabukasan pero wala siya. Pero lang, araw-araw ko rin sinasabihan, Long, marim kurga may lilaw. Mofut so langs mo. Batang-bata pa lang siya pero itsura niya mas matanda kaysa sa akin. Madalas ko pong sinasabi yan, araw-araw, tuwing kakain po kami, madalas ko sinasabi, bro, iwasan mo. At least nasabi ko po, dahil yung katawan na yan, kakuhiram mo yan sa Diyos. At higit sa lahat ka ako, hindi ka handa para sa gamutan. Sa sweldo ko ng limandaan, mauubo sa pagkain, mabuti sana kung may insurance ka. Tayo po ba ay nagbibigay ng warning? One of the result of the Spirit of God and anointing that we receive from the Lord. We are the mouthpiece of God not only to preach the word, but we can also warn people. Can I hear amen? Can I hear amen? Pati anak tayo, mawarningan tayo. That's our work. And then, not only, to, not only to warn people, but to comfort those who are mourning. Okay? Sabi po ng verse 2, to give, uh, to console those who mourn in Zion, verse 3. Nasusundan niyo po ba ako? To console those who mourn in Zion. Ito pa po ang isang ministry na binagay po ng, Sam, ng Panginoon sa atin. To give them beauty for ashes. Alam niyo po tayo, we can beautify. Sabi nga po natin, beautify. Yung dahil sa'yo, gaganda ang tao. Yung mga lalaki, dahil sa atin, ang mga asawa natin gaganda. Pero nung, kung ang babae, ang ganda-ganda, nung nag-asawa kayo, nalos siyang siya, eh hindi ho magandang palatandaan ng pagiging anak ng Diyos. Kaya makita niyo yung asawa ko, ang ganda-ganda niya. And vice versa. Aba yung lalaki, ang gwapo-gwapo, ang cute-cute. Nung naasawa ka niya, pambihira. Tumanda siya ng sampung taon. Ti sakit, ti ulo na kengka. Wala kang ginawa araw-araw, kundi i-discourage siya. Di ba? Hindi ka, hindi ka daan ng pagpapala. But you know, this is not the anointing that God had given us. Can I hear amen? Because of us, we can beautify. Pagpasok mo sa bahay mo, gaganda yung bahay mo. Alam mo kung bakit? Dahil sa'yo. Pero yung pagpamamasok ka sa bahay mo, medyas mo, sapatos mo, kung saan-saan nararoon, pumapangit yung bahay. Tanungin mo yung kasambahay mo, anong anointing meron ka? Are you still with me? Can I hear amen? 
Ng ultimo aso, hindi sa salubong sa'yo. Wow! Church, listen very carefully. Maging kayong lahat na nan- nanonood online. It is a reminder for us, especially today, ng mundo po natin ay pasama at pagulo ng pagulo, pasama ng pasama. Nagiging complicated ang lahat. But you know, bilang mga taong tumanggap ng spirit in Espiritu ng Panginoon and the anointing of God is in us, we can beautify. Kahit yung mga pangit na sitwasyon, kapag pumasok na po tayo because of the Spirit of God and the anointing na meron po tayo, ang lahat ay aayos at gaganda ng dahil sa atin. And not only to beautify but According to verse 3, sabi po na verse 3, To give them beauty for us is the oil of joy for mourning, the garments of praise for the spirit of heaviness. We can bring joy. Tayo po ay magdadala ng saya sa marami pong mga tao. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, tagapagdala ka ng kasiyahan. Are we all are we all excited na meron po tayong ganitong uri ng anointing? Yung pagpumasok ka, wow, ang saya-saya. Hindi lang dahil joker ka. Pero isipin mo yung mga mga nagmo-mourn, napapasaya mo sila. It is all because of God's anointing na meron po tayo. Si Jesus ganyan ho ang buhay niya eh. Walang pagkain. Ang lungkot na ng mga tao. May mga pasyente pa sila. Sabi ng mga disciples, pauwi mo na sila, Lord. Walang pagkain dito. Yung mga disciples, may kalungkutang dala. Pero si Jesus ang sabi niya, let them sit on the grass. At maghintay siya. Wala pang panda nung araw. Pero alam niyo, Jesus, because of the Spirit of God and the anointing na meron po siya, He was able to divide five loaves of bread and two pieces of fish And everyone ay tumanggap, naging masaya, tumanggap ng sobra-sobra. Sabi mo nga sa katabi mo, yan ang anointing mo. Can I hear a man? In verse 4, the ministry na makikita po natin is to rebuild and strengthen. To rebuild the old ruins. Yung mga buhay na wasak, tahanan na sira. pangarap na hindi na po mabuo-buo because of us. God's spirit and anointing that we have, we can rebuild. Amen? Pwede pang magkabalikan yung mga naghiwalay dahil sa atin. Hello, may kausap pa rin po ba? Huwag kang sumingit. Huwag ho tayong panggulo. Tayo ho ay daan ng kapayapaan, gagamitin tayo ng Panginoon. They shall rise up the former desolations. They shall repair the ruined cities, the desolations of many generations. Balala ko po nung panahon ng SWAT, ang dami pong mga nagtetestify. Yung mga bata na halos ayaw nang umuwi sa kanila pong mga tahanan. Pagkatapos nilang marinig at umaten po sila sa atin pong uh, mga Sunday services and even our weekly services, the inner healing and deliverance services. Alam nyo, pag umuwi po sila, nagkakaroon po ng restoration yun pong tahanan na pinanggalingan po nila. And we are so blessed of hearing their testimonies. Many of these families now are very strong in the spirit, attending a church, Many of them naging worker po ng maraming mga churches. Why? Because of the anointing that we receive from the Lord to build and rebuild even the former desolations. Can I hear a man? Are we all ready to, to perform this ministry? Sa mga panahon po nito, ang daming ng mga nade-depress. Nangakalungkot. Umuwi po ako sa bahay ng biyanan ko. Alam niyo po ba, ang family po ng aking asawa, ito pong taon na ito, dalawang kapatid niyang namatay. 
maglilibing po ulit kami sa, sa, sa Monday. At yung mama po namin, yung binan ko, nahulog siya sa kama niya. Nabali yung kanyang kamay. Nabali po yung kanyang pelvic bones. You know, ang family ay talagang makita mo yung, yung lungkot. Minsan si mama tinatanong niya, totoo bang namatay na si ganito? Yung anak niya, hindi niya alam na namatay na. So sabi ko kay Claire, siguro mag-stay ka muna kay mama. Ang hirap mag-celebrate ang anniversary na wala si Claire. Pero sabi ko sa kanya, hindi natin ipopost mo ng anniversary. But I want to make this story as a living testimony, brothers and sisters. Nung dumating po si Claire doon, nagkaroon po ng pag-asa. Nagkaroon po ng, ng nakita po namin yung joy ng buong family. tayo pong lahat sa mga panahon po na ito. Maging daan po sana tayo ng pagpapala sa maraming tao. Can I hear a man? Now, are we all excited for the blessing? In your notes, nilagay ko po dyan. Ito po yung mga blessing. I-enumerate po natin. In verse 5, God will acknowledge us. Ano po sabi po doon? Is strangers shall stand and feed your flocks and the sons of the foreigner shall be your plowmen and your vine dresser. God is good. Tayo na hindi po siguro napapansin. Tayo na hindi po nakikilala. Sabi po na balang kasulatan, because of God's anointing and power that is in us, we will be acknowledged. In verse 6, we shall be called priest of God. Sabi nga po natin, priest of God. Alam niyo po bang ibig sabihin ng priest? We will become the representative of God. We shall speak in behalf of our God. Ito po yung nakakatuwang anointing na ibinigay ng Panginoon sa atin. They will always ask us, ano ang, ano ang gagawin mo, ano ang gagawin ng Panginoon sa family? Tayo po ang tatanungin. Hello? May kausap, may kausap pa rin po ba ako? Dahil ikaw yung priest eh. Laging ikukonsultahin ka ano ang, anong gagawin, anong plano ng Panginoon sa atin. Saan tayo dadalhin? And that's a blessing. And seven, in verse seven, fasten your seatbelt. Ito po yung blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin. Ano po ba sabi ng verse seven? Can we read it aloud? Instead of your shame, you shall have double honor. And instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlasting joy shall be theirs. Are we all excited for the double blessing? Ano sabi po niya? Double honor. Not only double honor, but double blessing. Pandemya. Bagsak lahat ng negosyo. Walang investment na magagawa at magaganap. Pero nung panahon ng pandemya, sabi mo nga sa katabi mo, pinagpala ka. Si Mama siya, ang daming relong na benta. Kaya pag hindi pa po kayo nakabili, bumili na kayo. Diba? Pandemyang pandemya, lahat nagbabagsakan, pero ikaw, umaasenso ka. Sabi mo nga sa katayabo mo, diba? Pandemyang pandemya, bay, nakabili ka ng motor, nakabili ka ng sasakyan. Is this not the good news? It is because the Spirit of the Lord is upon me. And He anointed us 
to acquire all these favors. Double honor, double blessing. Can I hear a man? Diba? Kung kailan bawal lumabas. Kung kailan naman bawal ang dumalaw. Abay, nagka-boyfriend ka, nagka-girlfriend ka. At dito po ako magtatapos. Ang sabi po ng Bible, everlasting joy will be yours. Sabi nga po natin, everlasting joy. Alam niyo yung ngiti na hindi po nabubura. Yeah. Ang hirap po nung ngiti na parang ang nanood lamang ng, parang ang nanood lamang ng, kwan eh, ng uh, comedy film. Tawa ka ng tawa. Pero mamaya, malulungkot ka na. Pero alam mo si, ang Panginoon, you have that everlasting joy. It's because of the Spirit of God na meron po tayo. Kapatid mga minamahal, ito po yung mga magagandang balita. But I want to tell you, brothers and sisters, ang tunay na magandang balita sa kabila na meron pong mga pagsubok, sa kabila ng kahirapan, alam mo na ang Panginoon ay nasa iyo. At alam mo na nasa iyo yung anointing ng Panginoon. Lahat ng mga pangit na pinlano ng kaaway para sa iyo, ito'y daan ng pagpapala sapagkat ang Panginoon meron pong inihanda na maganda para sa atin. Can I hear it? Di po ba dapat lamang tayo mag-celebrate? Di po ba dapat lamang natin isigaw, joy, joy, joy? Are we all excited to celebrate? May I request the music ministry to please come today? Brothers and sisters, we receive a bad news. But I believe sa kabila po ng bad news, there is a good news. Ito na po ang huling anniversary na isa-celebrate po natin dito. Dahil binigyan na po tayo hanggang end of August to stay. And you know, ang tagal ko pong nag-isip. Sabi ko, ang ganda namang anniversary gift nito. halos magdamag, hindi po ako makatulog. I was asking God, Lord, magpipreach ako ng good news. But God, this is still good. Nagkaroon tayo ng last anniversary sa Moon Garden. Nagkaroon po tayo ng last anniversary sa Philippine Lamben. Sanay na tayo sa last Eh sabi ko sa demonyo, kung dinidiscourage mo ako, sabi ko kay Chris at saka kay Jen, nung kahapon kasi gusto ko pong aliwin ang sarili ko, dala ko po sila dalawa. Nandun po kami sa Capitol. Tinuro ko po yung malaking hotel doon sa tabi ng Capitol. Sabi ko, we will celebrate our anniversary sa Hall May. Nagawa nga natin eh. Sa crown, di ba? Bakit hindi mo kayang gawin sa pulsa? Amen? So, ang pagabi, sabi ko, Lord, mamamaalam na kami sa, sa lugar na ito. But God encouraged me so much Marahil mawala ang building, but the tabernacle, tabernacle of God remains forever. Kaya nahirap eh. Sabi mo nga, sa katabi mo huling anniversary, pero maraming mga bagong anniversaries. Amen. In this celebration, 
Mula sa aking puso, and in behalf of my wife, and the 611 Church, lahat ng mga tumulong para may patayo po ang building na ito. Lahat na ngayon na nagpagal. Hindi po nawalan ng kabuluhan ang atin pong pagpapagal. Naging tapat po tayo sa Panginoon. Pagsubok na hindi po maiwasan, higit sa lahat, hindi naman po kasi atin pero alam ko, dadalhin po tayo ng Panginoon sa sarili natin. And out in the land, we shall receive double. In this anniversary, hindi po dahilan na dahil mawawalan po tayo ng building na katulad po nito, ay titigil na po ang buhay krisyano po nito. Mas lalo po tayong in-encourage ng Panginoon to go on. Because I believe meron pa pong best na nag-aabang para sa atin. Again, happy anniversary to everyone. Please continue to pray for us, especially for me and my wife, na ang Panginoon ay dalhin po tayo sa isang lugar na kung saan we can glorify Him. Even in the midst ng pandemya, we can still glorify the Lord. It's because of His Spirit and the anointing that we have. Shall we all rise? Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, we thank You for the 16 years. Marami kaming mga ups and downs. Sinamahan mo kami, Panginoon, sa buong panahon ng paglalakbay hanggang sa naabot namin ang taon po na ito. Binigyan mo kami ng mga babae at lalaki. Sa maraming paraan, sila'y naging blessing para sa amin. Sa maraming panahon, sa maraming kaparaanan, they've been a blessing to your ministry and even to this church. Lord, they are the best gift na tinanggap po namin. Sa maraming mga pagsubok, sinamahan nila kami. At alam namin, Lord, sapagat Ikaw ang pumili at tumawag sa amin, nilagay mo kami sa gawain na ito, sa simbahan po na ito. And thank you, dear God, And in this anniversary, Lord, we acknowledge we are the planting of the Lord to show forth your glory. We are the trees of life planted in this place. San man mo kami dadalhin, Panginoon, we will remain to be a tree of life. That our fruits, Lord, will nourish people and that our leaves will bring healing to many. We are declaring, O oh God, we are the tree of life. Thank you na natagpuan mo kami at nakita mo kami upang kaming lahat ay magamit mo, Panginoon, sa iyong ubasan. Sa araw po nito, Lord, salamat sa labing-anim na taon na pagsama mo. And again, Lord, to you we offer this church We offer you our lives na sa mga darating na panahon, sa mga darating na taon, alam ko, Panginoon, mananatili kang Diyos at mananatili ka, Panginoon, sa amin pong mga puso. Salamat, Lord. And today, O God, we thank you. May you continue to use us, O God, for the expansion of your kingdom. And may you use us, O God, at your mouth speak, at your mouthpiece, O God, sa lahat ng tao. And that anointing, Lord, that we have, may we accomplish, accomplish great things, O God, that your name be glorified as we continue, O God, to serve you. Lord, today, receive all the glory, receive all the praise in the name of Jesus. And everyone will say, Amen. Palagpangan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Celebration.
tradition from the tree of life of God. One, two, three, shout hallelujah! Hallelujah! Yung mas malakas pa po ay isang hallelujah! Hallelujah! Amen! And let's continue to receive the everlasting joy that God has given us as 611 people! Hallelujah! Everybody clap your hands for the Lord! Jesus, let us all receive the blessings God has restored for us. Our son